আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার্থীরা স্বাগত জানাচ্ছি আরবি ইংলিশ কেয়ার ইউটিউব চ্যানেলে আমরা আজকে আলোচনা করব রাইট ফর্ম অফ ভার্বস আমরা বিগত দুই ক্লাসে রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের আমরা সূত্র আলোচনা করেছিলাম এবং সেই সাথে সাজেশনস আলোচনা করেছিলাম 69 পর্যন্ত আজকের ক্লাসে আমরা সর্বশেষ সাজেশনস আলোচনা করব আমি তোমাদের যে বুস্টার সাজেশন দিয়েছি সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশন যেখান থেকে নিশ্চিত কমন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমরা যে সাজেশনসটি পরে শেষ মুহূর্তে পাস করতেই পারি কমপক্ষে 4 থেকে 5 দিনও যদি তুমি পড়তে পারো যাতে পাস করতেই পারো এমন সাজেশনস দেয়া রয়েছে তো সেই সাজেশনস কোর্সের আজকে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস তৃতীয় ক্লাসটি করছে যাচ্ছি আমরা তো ক্লাসে আমরা প্রবেশ করব তার আগে বলে নেব যারা সাজেশনসটি অলরেডি সংগ্রহ করেছো তারা বের করো আর যারা সাজেশনস এখনো সংগ্রহ করনি যতটুকু সময় আছে এর ভিতর সাজেশন সংগ্রহ করে তুমি কোর্স কমপ্লিট করতে পারবে ইনশাআল্লাহ তাআলা সাজেশনটি আমি তৈরি করেছি তোমাদের জন্য সাজেশনসটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তুমি মাত্র 4 থেকে 5 দিন বা 5 থেকে 6 দিন পরে পাস করে যাবে নিশ্চিতভাবে আর যাদের বেশি মেহনতি তারা তার এ প্লাস পাওয়ার জন্য 100% গ্যারান্টি রয়েছে তো ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষের এই সাজেশনসটি সর্বাধিক কমনে নিশ্চয়তা দিচ্ছি মাত্র 5 থেকে 6 দিন পরেই সাফল্য নিশ্চিত প্যাসেজ গ্রামার এবং রাইটিং পার্টের শর্ট সাজেশন সহ উত্তর রয়েছে এবং টেকনিক রয়েছে তোমরা অনেক সময় রাইটিং পার্টে জাস্ট টেকনিক লিখতে চাও মানে একটা লেখা অনেকগুলো হয় এরকম টেকনিক লিখতে চাও সেরকম ব্যবস্থাপনাও এখানে রয়েছে তো এই সাজেশনটি সংগ্রহ করলে তোমরা প্রাইভেট পড়তে হবে না তুমি শুধু ইউটিউবে বা ফেসবুকে নিয়মিত ক্লাসগুলো করলে তোমার প্রাইভেট পড়ার প্রয়োজন হবে না এই সাজেশনস থেকে দেখে দেখে পড়লে হবে এবং এই সাজেশন থেকে তোমাদের মূলত ক্লাসগুলো করাচ্ছে যারা সাজেশনটি সংগ্রহ করতে চাও তারা জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরটিতে হোয়াটসঅ্যাপ ইমো অথবা ফোনের স্বাভাবিক মেসেজ অপশন থেকে আমাকে এস এম এস করে তুমি যোগাযোগ করতে পারো আর তোমরা যেটা হয়ে থাকে অনেকে ফোন দাও ফোন অনেক সময় রিসিভ করা হয় না তাই আমাদের যোগাযোগটা সফল হয় না তার জন্য বলবো তোমরা আমাকে এস এম এস করবে ফোন সাধারণত না দিলে ভালো হয় তো চলো আজকে আমাদের আলোচনা শুরু করা যাক শুরু করছি আজকে এগারো নম্বর সূত্র থেকে সত্তর নম্বর বাক্য যেটা মূলত এগারো নম্বর সূত্রে বলেছে যে হোয়াইলের পর সরাসরি ব্র্যাকেট থাকলে ব্র্যাকেটের ভারবের সাথে আইন যুক্ত হবে হোয়াইলের পর যদি সরাসরি ব্র্যাকেট থাকে তাহলে ওই সরা ভারবের সাথে আইন যুক্ত করবা যেমন হোয়াইল ওয়াক ইন দ্য গার্ডেন আই সোয়াই স্নেক যখন বাগানে হাঁটছিলাম তখন আমি একটি সাপ দেখেছিলাম তাহলে হোয়াইলের পর সব সময় মূল ভারবের সাথে আইনজি তাহলে ওয়াক থেকে ওয়াকিং হোয়াইল ওয়াকিং ইন দ্য গার্ডেন আই खत्म हो गया मैं आईन जी शेष मगर मैं टेंस प्रथम विफोर नहीं आलोचना करी तो विफोर जो बामपाशे विफोरे बामपाशे हेड प्लस भि थ्री थे डान पशे भि टू आफ्टारे बामपाशे भि टू डान पशे हेड प्लस भि थ्री सिन्सर क्षेत्र बामपाशे प्रेजेंट टेंस डान पशे भि टू सिन्सर क्षेत्र बामपाशे पास टेंस डान पशे हेड प्लस भि थ्री मैंने जो बामपाशे प्रेजेंट टेंस थे डान पशे भि टू और बामपाशे जो पास टेंस थे सेंसर क्षेत्र में तरह हेड प्लस भि थ्री बस जमन हमें जो तुम्हें एक उदाहरण दी जे उदाहरण की देखते थक उदाहरण दिए तक क्या नहीं उदाहरण पर व्याख्या करब ना एरपर मन रखो जज ही पथ व्यस्तर क्षेत्र से एक ही सूत्र सेंसर मत बामपाशे प्रेजेंट टेंस थे डान पशे भि टू और अच्छा एगोल के सबगल के दी अच्छा एज ही पथ व्यस्त बामपाशे प्रेजेंट टेंस थे डान पशे भि टू আর এজি পথে ব্যাস ধর ডান পাশে বাম পাশে পাস টেন্স থাকলে ডান পাশে হেড প্লাস ভি থ্রি এগুলো একটু মুখস্থ রাখতে হবে খুবই কঠিন বিষয় না করতে করতে মুখস্থ হয়ে যায় এক সময় আর বিফোরের আগে যদি শ্যাল অথবা উইল হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি থাকে ডান পাশে ভি ওয়ান আর আফটারের ক্ষেত্রে বাম পাশে ভি ওয়ান থাকলে ডান পাশে শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি পাশে আমরা একটু উদাহরণগুলো খেয়াল করি প্রথমে দেখো দি পেশেন্ট ডাই বিফোর দ্য ডক্টর কাম তাহলে বিফোর আছে মাঝখানে বিফোর যদি মাঝখানে থাকে তাহলে আমাদের কি বাম পাশে হেড প্লাস ভি থ্রি তাহলে ডাইভারবের হ্যাড ডায়েট মানে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি 
আর ডান পাশের কাম ভার্বের কেম কেম ভার্ব কাম ভার্বের ভি টু কেম অর্থাৎ বিফোরে বাম পাশে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি ডান পাশে ভি টু পরের বাক্যটা দেখো দ্য পেশেন্ট ডাই আফটার দ্য ডক্টর কাম রুগীটি মারা গেল ডাক্তার আসিবার পরে তাহলে আফটারের বাম পাশে ভি টু ডান পাশে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি আচ্ছা বাম পাশে হ্যাড ভি টু তাহলে ডায়ের ভি টু কি ডায়েট আর ডান পাশে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি তাহলে হ্যাড কাম কাম কেম কাম তাহলে কামের পাস পার্টিসিপেল কামি এর কি গেল চুয়াত্তর নম্বর দেখো ইট ইজ এ লং টাইম সিন্স দেখো সিন্স আছে তা সিন্স যেহেতু আছে আমরা জানি সিন্সের বাম পাশে যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে ডান পাশে ভি টু তাহলে সিন্সটা দেখো সিন্সের বাম পাশে কি আছে প্রেজেন্ট টেন্স ইজ আছে ইজ আছে তাহলে ডান পাশে ভি টু সির ভি টু কি স এই সূত্রটা মুখস্ত রাখতে হবে শুধু যে সিন্সের বাম পাশে প্রেজেন্ট টেন্স ডান পাশে ভি টু সিন্সের বাম পাশে পাস টেন্স ডান পাশে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি তাহলে পরের বাক্যটা দেখো ইট ওয়াজ এ লং টাইম অনেক সময় কেটে গিয়েছিল তাহলে সিন্সের বাম পাশে এবার কি দেখতে পাচ্ছ ওয়াজ দেখতে পাচ্ছ মানে পাস টেন্স দেখতে পাচ্ছ তাহলে ডান পাশে ভি হ্যাড প্লাস ভি থ্রি তাহলে হ্যাড সিন হেম হ্যাড সিন হেম এজিবের ক্ষেত্রে সে একই কীর্তন মানে একই কথা একই বক্তব্য একই গান সেটা হচ্ছে হি আর টক্স অ্যাজ ইফ হি নো এভরিথিং অ্যাজ ইফের বাম পাশে টক্স রয়েছে টক্স প্রেজেন্ট অ্যাজ টক্স রয়েছে অ্যাজ ইফের বাম পাশে টক্স তাহলে আমাকে বসাতে হবে ডান পাশে ভি টু নোট ভি টু নিউ হি টকট সে কথা বলেছিল অ্যাজ ইফ যেন মনে হয় তাহলে টকট পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তার জন্য ডান পাশে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি হ্যাড নোন এভরিথিং বিফোরে বাম পাশে শ্যাল হ্যাপ উইল হ্যাপ প্লাস ভি থ্রি তাহলে বিফো আই শ্যাল হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ল্ড বিফোর হি কামস আর আফটারের ক্ষেত্রে বাম পাশে ভি ওয়ান ডান পাশে উইল হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি এই দুটো শুধু তেমন একটা লাগে না পরীক্ষা আসে না বললেই চলে তাহলে আই কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক আফটার হি উইল হ্যাভ কাম আমাদেরকে মনে রাখতে হবে জাস্ট এই কথাগুলো যে বিফোরে বাম পাশে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি ডান পাশে ভি টু আফটারের ক্ষেত্রে বাম পাশে ভি টু ডান পাশে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি সিন্স এবং অ্যাস তো একই সূত্র প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে ভি টু বাস্ট ফার্স্ট টেন্স থাকলে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি পরে দুটো মুখস্থ না রাখলেও হবে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম এবার আসুন রুল নাম্বার থার্টিন এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বেসড সূত্র ইফের পর যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে তাহলে তোমাকে শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে ক্যান মে শ্যাল উইল প্লাস বেস ভার্ট ইয়ে ইফের পর যদি পাস টেন্স থাকে তাহলে তোমাকে শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে এই ক্যানের পাস টেন্স দিয়ে কুট দিয়ে মাইট দিয়ে শুট দিয়ে উট দিয়ে প্লাস বেস ভার্ট দিয়ে আচ্ছা আমি একটু ব্যাখ্যা দিই প্রথমে ইফের পর যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে যেমন দেখো ইফ ইউ স্টাডি তুমি যদি পড়াশোনা করো তাহলে ইফ ইউ স্টাডি এটা কোন টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে ডান পাশের যে যে অংশটা রয়েছে এই অংশটা তোমাকে বসাতে হবে ক্যান মে শ্যাল উইল যা দাও তা দিয়ে তোমাকে শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে তুমি যদি উইল দাও তাহলে ইফ ইউ স্টাডি তুমি যদি পড়ো ইউ উইল পাস ঠিক আছে মানে ঠিক আছে কেদা কিন্তু ইফের পর যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে তাহলে তোমাকে ক্যান মে শ্যাল উইল দেওয়া যাবে না তোমাকে বসাতে হবে কুট মাইট শুট উড তোমার যেটা ভালো লাগে যেমন ইফ ইউ স্টার ডিট তুমি যদি পড়াশোনা করতে পাস্ট টেন্স তার জন্য ভি টু মানে উড উড বসবে উড প্লাস ভি ওয়ান মানে বেস ভার্ট তাহলে ইউ উড পাস দেখো উড পাস কুট পাস দিলেও হতো শুট পাস দিলেও হতো মাইট পাস দিলেও হতো ভিন্ন ভিন্ন অর্থ পরিগ্রহ করত কিন্তু হতো আর কি ইফ তারপর দেখো ইফ প্লাস হ্যাড প্লাস ভি থ্রি থাকলে ডান পাশে উড হ্যাড প্লাস ভি থ্রি তুমি মাইট হ্যাপও দিতে পারো কিন্তু উড হ্যাপটা বেশি জনপ্রিয় যেমন ইফ ইউ হ্যাড স্টাডি তুমি যদি পড়াশোনা করতে তাহলে ইউ উড হ্যাভ পাসড ইন দ্য এক্সাম তুমি পরীক্ষায় পাস করে যেতে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি থাকলে উড হ্যাভ দেখো হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি থ্রি থাকলে উড হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি হ্যাড আই বিন এ রিচ ম্যান আমি যদি ধনী লোক হতাম তাহলে আই উড হ্যাভ হ্যাড এস্টাবলিশ হসপিটাল তাহলে মনে রেখো ইফের পর হ্যাড প্লাস ভি থ্রি থাকলে ডান পাশে উড হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি হ্যাড প্লাস ভি থ্রি দিয়ে বাক্য শুরু হলে উড হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি এই সূত্রটাকে এই বক্সটাকে খুবই গুরুত্বের সাথে মুখস্থ করবে এটা এরপর আসো চুরাশি থেকে আমরা চুরাশি থেকে পড়া শুরু করি নতুন বিষয় এগুলো সূত্রের আওতায় আনা হয়নি এগুলো জাস্ট নোট আকারে পড়তে হবে বা মুখস্থ করতে হবে আমাদেরকে প্রথম বাক্যটি রয়েছে কি দি কালচারাল প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ ইন ঢাকা কলেজ ইজ রিয়েলি এন্টারটেনিং এখানে অ্যারেঞ্জ থেকে অ্যারেঞ্জড বসবে এর কারণটা হচ্ছে কোনো নাউনের পর ওই নাউনের পরিচয় প্রদান করার জন্য দেখো এই প্রোগ্রা
এর ক্ষেত্রে আমরা পাস পার্টিসিপেল বসাতে পারি প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল মানে ভারতের সাথে আইনজীবী বসাতে পারি কিন্তু পাস পার্টিসিপেল কখন বসাবো যখন বুঝবা পেসিভ সেন্স প্রকাশ করছে তখন পাস পার্টিসিপেল বসাতে হবে তাহলে দি কালচারাল প্রোগ্রাম প্রোগ্রামের পরিচয় হচ্ছে অ্যারেঞ্জড আয়োজিত হয়েছিল যেটা এন ঢাকা কলেজ ইজ রিয়েলি এন্টারটেনিং ঠিক আছে পরিচয় প্রদান করার জন্য নাউনের পরে নাউনের ভিথিরি বসে মানে ভার্বের ভিথিরি বসে পঁচাশি দে হ্যাড দেয়ার রাইস কুক তারা তাদের তোমার ভাত রান্না করেছিল এখানে কুক থেকে কুক বসবে কারণটা বলি কারণটা হচ্ছে পজিটিভ ভার্ব বোঝাতে মানে একজনের কাজ আরেকজনকে দিয়ে করানো বোঝাতে মেক লেট হেল্প এরপর বেজ ভার্ব বসে এবং হ্যাভ বা গটের পর ভিথ্রি বসে তাহলে যেহেতু হ্যাভ মানে হ্যাড ভার্ব রয়েছে তাহলে তো নিশ্চয়ই তোমাকে ভিথ্রি বসাতে হবে তাহলে দে হ্যাড দেয়ার রাইস কুক থেকে কুকড ছোট ছোট নোট মনে রেখো আই রেড মোর লেস্ট আই ফেল ইন দ্য এক্সাম লেস্ট থাকলে সুট দিয়ে বাক্য রচনা করতে হয় তো আই রেড মোর আমি অনেক পড়েছিলাম লেস্ট আই শুড ফেল ইন দ্য এক্সাম সাতাশি আই গট দ্য লেটার ওপেন বাই হেম ওই একই কথা পজিটিভ ভার্ভ বোঝাতে মেক লেট হেল্পের পরে বেজ ভার্ভ হ্যাপ অথবা গেটের পরে ভিথ্রি এখানে গট রয়েছে ওই গেটের প্রিন্সিপাল পাস্টেন্স গট কিন্তু গটের পরে ভিথ্রি গেট ভার্ভের পরে আর কি ভিথ্রি আর কি ওয়েন্থ ওপেন্ড আচ্ছা এইটি এইট হি স্টার্টেড সেভিং মানি লেস্ট হি লেস্ট লেস্ট থাকলে শুট দিয়ে বাক্য রচনা করতে হয় তাহলে হি শুড ফল ইন ইন টু ট্রাভেল শি গট দ্য পিকচার হ্যাং তাহলে দেখো গট একটি গট ভার্ভের পর ভিথ্রি বসে তাহলে হ্যাং এর ভিথ্রি হাং ঝুলানো এখানে হ্যাংড বসালে হবে না হ্যাংড ফাঁসি দেওয়া বোঝায় তো আমি আগেই ব্যাখ্যা দিয়েছি হ্যাং এর ভিথ্রি দুইটা হ্যাংড হতে পারে হাং হতে পারে হ্যাংড হবে ফাঁসির ক্ষেত্রে হাং হবে চলানোর ক্ষেত্রে আচ্ছা এরপর আসো হ্যাভিং রাইট তাহলে হ্যাভিং রিটেন কারণ কি হ্যাভ হ্যাস হ্যাড হ্যাভ হ্যাস হ্যাড হ্যাভিং প্লাস ভিথ্রি এরপর ভিথ্রি বসে I let the other boys use it. Later for, later karan use it. Karan ki, positive verb was at the make, let, help it for base verb. Pose, ebong have othwa get it for V3. Pose. Pore bako to yaki shutre. Je, I got the work do. Tole do thik e done hobe. Because uh, have othwa get verb it for V3. Pose, positive verb was at the. Would that I fly, uh, fly like a uh, bird. Tole would that I jano could bose be. I could fly like a bird. He got his leg break. So, he got his leg break. He got his leg break. He got his leg break. So, he got his leg break. So, he got his leg break. And the third part is that he got his leg break. And the third part is that he got his leg break. And the third part is that he got his leg break. And the third part is that he got his leg break. I will give you a booster suggestion test. This is your exclusive suggestion. We have two or three times in our channel. प्राइट पड़े तुम्हारे प्रति कथा हम देखो हमारे इंग्लिश के यूट्यूब चैनल एक प्राइट हाउस यहाँ बिना मूल्य प्राइट पढ़ाई सबाई के मैं यूट्यूब मजा लागे भलो लागे भलोबाशा पाई तुम्हारे से उद्यम दे और अभी क्योंकि एस एस सी एस एस सी भार्सिटी एडमिशन टेस्ट तपर नार्सिंग एडमिशन टेस्ट सकल कोर्स इवन चाकर कोर्सगुलो एखे करब तुम्हारे एक सपोर्ट प्रयोजन तुम्हारे जरा छोटो भाई बन रही है बड़ो भाई ब्रदार रही है तक एक जानिए देव विभिन्न जगह शेयर करवा तो चैनल परिचिति पा अर्थात जो अनेक एस एस सर छात्र छात्री गरीब छात्र छात्री है तो उपकृत है एस एस सी एस एस सर जरा प्राइट पढ़ते पर टार अभाव सारे अभाव समय अभाव तरह जो यूट्यूब चैने क्योंकि सम्पूर्ण कोर्स आलोचना करते चाह क्योंकि गत बचर एस एस सी टा आलोचना करा शुरू कर स्टूडेंट्स एक कम हर कारण लंच करते उद्यम पाई ए बचर एक स्टूडेंट हल्का जो पा जाए ताहले शुरू करा जाए मूलत तो हि हमार चानलटा मूलत तो अनार्स डिग्री ये कन्टेंट्सगुल्लो बेसि विधाय हमार मैक्सिमाम सबसक्राइबर वार जरा दर्शक रही है छात्र छात्री रही है ता क्यों यही लेवल क्योंकि हमें चाची जो अन्य लेवलगुलो जरा रही है से ही लेवल परिचिति पा तो सम्भव कि भाव तुम्हारे सहयोगित तुम्हारा एक सहयोगित करो छोटो बोलो एक विभिन्न जगह शेयर टेयर करो तो परिचिति पा तो ठीक है सबाई भलो थको आल्ला हाफिज़